কি কাউন্সিলিং নিয়ে কি খুব চিন্তা হচ্ছে ভাবছিস কি কি স্টেপ ফলো করতে হবে বুঝতে পারছিস না কি কি ডকুমেন্টস লাগবে বুঝতে পারছিস না কি ভাবে অ্যাডমিশন হবে নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে না যদি কোনো সিনিয়র আমাদের এই সময় একটু হেল্প করতো তাহলে হয়তো খুব ভালো হতো ও আর একটা ইম্পর্টেন্ট কথা এই ভিডিওর একদম শেষে তোদের জন্য থাকছে একটা দারুণ 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 সুযোগ এবং দারুণ 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 অপরচুনিটি তো ভিডিওটা শেষ অবধি কিন্তু অবশ্যই দেখবি everyone welcome or welcome back to my channel i am devlina a third professional mbba student from maldha medical college and hospital to tora jara need 2025 e chance peyechis ajker video ta mainly tader jonno shudhu chance peyechis bolbo na mane jara mainly counseling e participate korte chash and like counseling sambandhe jante chash tora amake prochur comment kore bolechis je didi please ekটু counseling sambandhe video banao amader kache counseling byapar ta oto ta clear noy ba ekta bachcha nite chance pawar por ar college e admission etar moddhe kon kon process er moddhe diye jete hoy kon কোন স্টেপসের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় আমি প্রচুর কমেন্ট পেয়েছি এটার তো আমি ভাবলাম যে এটার একটা ভিডিও তোদের সাথে শেয়ার করি কারণ লাইক আমার মনে হয় একটা বাচ্চা যখন নিতে চান্স পায় তার জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে স্টেপটা হয় সেটা কিন্তু এই কাউন্সিলিং সবচেয়ে ড্রিম যে স্টেপ সেটা বলতে পারি সেই কাউন্সিলিং অ্যাডমিশন হ্যান ত্যান এইগুলো তো আমি পুরো নোট করে নিয়ে বসেছি এখানে তোদের কী কী শেয়ার করবো কী কী লাইক বলবো তোদের না বলবো সবার আগে আমি এটা কথা বলি তোরা ধর নিটের রেজাল্ট তো আউট হয়েছে এবার তোদের কোন ওয়েবসাইট ফলো করতে হবে কোন পেজটা ফলো করতে হবে ডাব্লু সিসি ঠিক আছে ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেল কাউন্সিলিং কিছু একটা হবে ফুল ফর্ম আমি জানি না এক্স্যাক্টলি ডাব্লিউ বি এম সি সি প্রত্যেকের ক্রমে যেন প্রতিদিন একবার করে এই পেজটা আসতে থাকে কেন আসতে থাকে কারণ প্রত্যেক দিন তোরা এটাই সার্চ করবি দেখবি কি আসছে কি আপডেট আসছে একটা নোটিস সেকশন আছে সেই নোটিস সেকশনে গিয়ে তোরা দেখবি কি আসছে কি না আসছে কারণ সেই নোটিস বক্সে মেনলি কিন্তু তোদের যে স্টেপসগুলো আসে কি কি আসে কি কি ডকুমেন্ট লাগবে কোন কোন কলেজ আছে সেই কলেজের লিস্ট আসবে এবং ডকুমেন্টসের যে পিডিএফ সেগুলো আসবে মানে ধর তোর ডমিসাইল সার্টিফিকেট ডমিসাইল সার্টিফিকেট তো তিন রকমের হয় না এ ওয়ান হয় এ টু হয় তারপরে হচ্ছে তোর একটা বি হয় ডমিসাইল বি তো এরকম তিন ধরনের ডমিসাইল সার্টিফিকেট কিন্তু ওখানেই আসবে অনেকে এই ভুলটা করে আগের বছর টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোরে টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি ডমিসাইল সার্টিফিকেট ডাউনলোড করে সেটা ফিল আপ করিয়ে রাখে কিন্তু আমি তোদের ক্লিয়ার বলে দিচ্ছি আগের বছরের ডমিসাইল সার্টিফিকেট হবে না অনেকে কি করে ওটাকে এডিট করে নেয় করে নিয়ে তারপরে টোয়েন্টি ফাইভ লিখে করিয়ে রাখে বাট কোনো দরকার নেই দেখ এই যদি চান্স পেয়েই থাকিস এই স্টেপসে এসে রিস নেওয়ার কিন্তু কোনো মানে হয় না তো তোরা কি করবি আমি তোদের পার্সোনাল যেটা সাজেস্ট করবো তোরা ওয়েট কর টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভের ডমিসাইল সার্টিফিকেট যখন রিলিজ হবে পেজে তোরা প্রতিদিন একবার করে দেখ তোদের তোর অন্য কোনো কাজ নেই এখন প্রতিদিন একবার করে দেখ এবং সেখানে দেখে তারপর তোরা ওটা ডাউনলোড কর ইভেন মেডিকেল সার্টিফিকেটও কোনো একটা টেলিগ্রাম চ্যানেল থেকে ডাউনলোড করে নিলাম কোনো একটা ক্রোম থেকে ডাউনলোড করে নিলাম একদম কিন্তু কেউ এরকম করবি না একদম অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে যেটা আসবে সেটাকেই তোরা ডাউনলোড করবি আমি নেক্সট ভিডিওতে কোন কোন ডকুমেন্টস ওদেরকে লাগবে তোদের মানে প্রসেসে লাগবে কোথায় কোথায় থেকে সেগুলো তোরা সাইন করাতে পারবি সেগুলো সব বানিয়ে দেবো এটা মেনলি তোরা স্টেপসগুলো শোন যে কোন কোন স্টেপসের মাধ্যমে তুই মেনলি তোর অ্যাডমিশন অব্দি পৌঁছাতে পারবি ঠিক আছে তাহলে ওয়েবসাইট বলে দিলাম এবার কটা রাউন্ড হয় সব মিলিয়ে পাঁচটা রাউন্ড হয় রাউন্ড ওয়ান রাউন্ড টু রাউন্ড থ্রি তারপরে হয় স্ট্রে ভ্যাকান্সি রাউন্ড পাঁচ নম্বরে হয় স্পেশাল মপ আপ রাউন্ড ঠিক আছে মেনলি রাউন্ড ওয়ান রাউন্ড টু রাউন্ড থ্রি এই তিনটে মেন রাউন্ড বাট যাদের একটু বর্ডার লাইনে নাম্বার থাকে তাদের জন্য কিন্তু স্ট্রে ভ্যাকান্সি আর মপ আপ রাউন্ড ভীষণ ভীষণ হেল্পফুল এবং ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এই রাউন্ডগুলোর ডিটেলস তো আমি পরে বলবো এখন শুনে রাখ যে স্টেপগুলো কি এবার চলে আয় প্রসেস কি করতে হবে মানে কবে থেকে তোর কাজ শুরু হবে মেনলি একটা রেজিস্ট্রেশনের নোটিস বেরোবে কাউন্সিলিংয়ের জন্য রেজিস্ট্রেশন করতে হয় কি করতে হবে সেখানে তুই নিটের যেমন ফর্ম ফিল আপ করেছিলি সেরকম একদম যাবতীয় সমস্ত ডিটেলস থাকবে তোর আধার কার্ড নাম্বার তারপর তোর এইচ এস কবে তোর স্কুল কোথায় ছিল তুই নিচে কত পেয়েছিস নিচের র্যাঙ্ক কার্ড তারপরে তোর ধর ক্লাস ইলেভেনের বা টুয়েলভ ক্লাস টুয়েলভ সরি ক্লাস টুয়েলভের মেরিট তোর সার্টিফিকেট তারপরে ক্লাস টুয়েলভের তোর রেজাল্ট ক্লাস টেনের মেরিট সার্টিফিকেট ক্লাস টেনের রেজাল্ট এই সব কিছু আপলোড করে তোকে একটা ফর্ম ফিল করতে হবে এটা হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন এটার জন্য কদিন টাইম পাওয়া যায় দুই থেকে তিন দিন টাইম পাওয়া যায় ঠিক আছে তারপরে যে স্টেপটা হবে সেটা হচ্ছে পেমেন্ট অনলাইন পেমেন্ট যেটা করতে হয় তুই ব্যাঙ্ক ড্রাফটেও করতে পারিস তুই ডাইরেক্ট পেমেন্টও করতে পারিস এটার জন্য তোকে মোটামুটি ওই এক থেকে দুদিন টাইম দেওয়া থাকে ঠিক আছে মানে তুই রেজিস্ট্রেশনটা করলি তারপরে সঙ্গে সঙ্গেই তুই পেমেন্ট করতে পারবি কিন্তু অনেক সময় কি হয় বলতো পেমেন্ট হোল্ডে চলে যায় তার জন্য ধর রেজিস্ট্রেশন দশ তারিখ
নেক্সট স্টেপ কি হবে নেক্সট স্টেপ হবে ফিজিক্যাল ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন কোভিড যে সময় হয়েছিল সেই সময় ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন অনলাইন হতো কিন্তু আমাদের সময় থেকে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন অফলাইনে শুরু হয় কি হয় হয় ধর তোর হচ্ছে তোর এই যে তুই রেজিস্ট্রেশন করলি তুই ফি পেমেন্ট মানে ফি পেমেন্ট করলি তারপর তোর কাছে একটা নোটিস আসবে ওই তোর যে মানে লগ ইন যে অ্যাকাউন্ট থাকবে ডাব্লিউ বি এমসিসির ওয়েবসাইটে ওখানে তোকে দেখবি তোর কাছে একটা এরকম জেনারেটেড একটা রিসিভ হয়ে আসবে যে তোর ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন কোন কলেজে পড়েছে আমার যেমন পার্সোনালি আইপি জিমিয়ার মানে পিজি যেটা আমরা এস এস কেম বলি ওখানে পড়েছিল তোর কলকাতার কোনো একটা কলেজে পড়তে পারে অনেক সময় আগের বছর যেমন মালদা মেডিকেল কলেজেও হয়েছে তার আগের বছর যেমন এ না তোর নর্থ বেঙ্গলে হয়েছে মোটামুটি তোর বাড়ির কাছে সব মেডিকেল কলেজে হয় না গোটা ওয়েস্ট বেঙ্গল মিলিয়ে চার পাঁচটা বা ছটা সাতটা মেডিকেল কলেজেই হয় ঠিক আছে তো এরকম হয় আমার সময় যেমন শুধুমাত্র কলকাতার মেডিকেল কলেজে এবং নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজে হয়েছিল আর কোথাও হয়নি মানে যে বর্ধমানে থাকে তাকেও কলকাতার কোনো একটা মেডিকেল কলেজেই যেতে হয়েছিল ঠিক আছে আর জিকর হতে পারে এনআরএস হতে পারে এমসিকে হতে পারে পিজি হতে পারে সিএনএমসি হতে পারে এই কটা মেডিকেল কলেজের মধ্যেই মেনলি হয়েছিল ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন এখন টুকটাক মালদাতেও শুরু হয়েছে আগের বছর তারপরে কিছুদিন আগে তোর আমি নর্থ বেঙ্গলেও হয়েছিল শুনেছিলাম ঠিক আছে তো এইভাবে হবে তোকে কি করতে হবে ওখানে গিয়ে প্রেজেন্ট থাকতে হবে সকাল থেকে একটা এত বড় লম্বা লাইন থাকে ঠিক আছে ওখানে একটা কুপন দেওয়া হবে সেই কুপন অনুযায়ী তোর মানে তোকে দাঁড়াতে হবে লাইনে বাট ওই লাইনে দাঁড়ানো এত গরমের মধ্যে দাঁড়িয়েছিলাম বাট বিশ্বাস কর তাও কোনো কষ্ট হয় না ঠিক আছে ওটা একটা আলাদা স্যাটিসফ্যাকশনের জায়গা তো ওইখানে তোরা দাঁড়াবি এবং তারপরে তোর তোর যখন নাম আসবে তোকে ডাকা হবে এবং সেখানে চার পাঁচ স্যার বসে থাকবেন সেখানে সবাই তোর অরিজিনাল ডকুমেন্টস চেক করবে মানে অরিজিনাল নিটের ধর যে রেজাল্ট সেটা র্যাঙ্ক কার্ড মার্কশিট এইচএস এর মার্কশিট তারপর এই সব কিছু ডমিসাইল সার্টিফিকেট তারপর ধর মেডিকেল সার্টিফিকেট এই সব ওখানে চেক করা হবে ঠিক আছে ওখানে কিন্তু আমার যতদূর মনে পড়ছে ওখানে তোর কোনো সার্টিফিকেট কোনো কিছু জমা নেওয়া হবে না জাস্ট ওটা অরিজিনাল কি না কোনো ভুল আছে কি না ঠিক আছে এইগুলো ওখানে চেক করা হবে ঠিক আছে তো তারপরে ওখান থেকে তুই যদি সাকসেসফুল হয়ে ওখানে ওরা বলে দেবে তোকে তোকে সাকসেসফুল ভেরিফাইড বলে একটা স্ট্যাম্প মেরে দেবে এবং স্ট্যাম্পটা মারা থাকবে ওটা কিন্তু তোর ভেরিফিকেশান স্লিপ ওটাকে কিন্তু খুব যত্ন করে রাখবি কারণ ওটা অ্যাডমিশনের দিন কাজে লাগবে ঠিক আছে এবার ওটা নিয়ে তোরা চলে আসলি এরপর মোটামুটি তোর এক সপ্তাহের মধ্যে এক সপ্তাহের মধ্যে এক সপ্তাহ না দুদিন থেকে তিন দিন ওই ওই ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনের ডেটটা থাকে তিন থেকে চার দিন ঠিক আছে তারপরে উইদ ইন লাইফ তুই যবে রেজিস্ট্রেশন করেছিস তার এক সপ্তাহের মধ্যে তুই মোটামুটি একটা সাকসেসফুলি ভেরিফায়েড ডকুমেন্টসের যে লিস্ট বেরোবে একটা ওই ডাব্লিউ বি এমসিসির ওয়েবসাইটেই সেখানে তুই কিছু না জাস্ট তুই একদিন তুই জানতে পেরেই যাবি যে ভেরিফাইড হলো কি হলো না তো তুই তখন ওরা কী করবি ওটাতে তুই মানে দেখে নিবি নিজের নামটা একবার সার্চ করে যে তোর নামটা আসে কি না ঠিক আছে এরপরে শুরু হবে চয়েস ফিলিং চয়েস ফিলিং আমি একটা ভিডিও বানিয়ে দেবো যে কোনটার আগে তোরা কোন কলেজকে আগে রাখবি কোন কলেজকে পরে রাখবি এটা নিয়ে বানিয়ে দেবো একটা যদিও এগুলো এখন বেকার বাট তাও মানে আমি বানিয়ে দেবো কারণ তোদের ক্ষেত্রে এটা অনেক বড় জিনিস যে কোন কলেজকে আমি আগে রাখবো কোন কলেজকে পরে রাখবো তো চয়েস ফিলিংয়ের একটা বানানো হবে তারপর তোরা চয়েস ফিল করবি পরপর পরপর সাধারণত যেটা হয় এমসিকে সবাই আগে রাখে তারপর পিজি তারপর এনআরএস তারপর আরজি কর তোর নিজের প্রেফারেন্স ওয়াইজ আমি বলে দেবো আলাদা ভিডিওতে সেটা বানালি তারপরে যেটা মেন সেটা হচ্ছে তোর পাবলিকেশনস অফ রেজাল্ট বা প্রভিশনাল অ্যালটমেন্ট লিস্ট ঠিক আছে প্রভিশনাল অ্যালটমেন্ট রেজাল্ট ওটা আসবে তোর তো ওটাই কি হবে ওটা হচ্ছে তোর জাস্ট তুই ওয়েবসাইটে ডাউনলোড মানে ওয়েবসাইটে ঢুকবি ঢুকে গিয়ে তোর সব কিছু রেজিস্ট্রেশন করলি করার পর তুই লগ ইন করলি সরি করার পর তুই দেখবি একটা এরকম ইয়ে বেরোবে যে ইউ আর সাকসেসফুলি অ্যালটেড ইন দিস মেডিকেল কলেজ দিস ইজ দ্য মোস্ট স্যাটিসফাইড পার্ট অনেস্টলি সেই আমি তো দেখেছিলাম যে ইউ আর সাকসেসফুলি অ্যালটেড ইন মালদা মেডিকেল কলেজ পছন্দ হয়নি অনেস্টলি বলছি বাট তোদের লাইক যারা অনেক ঠিক আছে তারপরে তো মেনে নিয়েছি আস্তে আস্তে তোরাও মেনে নিতে পারবি আশা করছি তো তোদের তো মানে ওটা ওটা আলাদা একটা আনন্দ আছে যে হ্যাঁ ইউ আর সাকসেসফুলি ভেরিফাইড ইন দিস মেডিকেল কলেজ বিকজ আগের বছরগুলো আমি এই মেসেজটা দেখতে অভ্যস্ত যে সরি ইউ হ্যাভ এন অ্যালটেড ইন এডি এনি মেডিকেল কলেজ তো এটা এটা দেখার পর মানে খুব হার্ড ব্রেক হয় তো তারপরে আমি দেখেছিলাম যখন ইউ আর সাকসেসফুলি অ্যালটেড ইন মালদা মেডিকেল কলেজ তো ওটার একটা আলাদা আনন্দ ছিল এবার যেটা বলছি ওটাকে খুব ভালো করে প্রিন্ট আউট করাবি আমি না মানে ওটাকে রেখে দিয়েছি মানে দুটো প্রিন্ট মানে একদম ফটো পেপারে প্রিন্ট আউট করিয়েছিলাম করে একটা তো জমা নিয়ে নেবে অ্যাডমিশনের সময় আর একটা হচ্ছে আমি ভালো করে রেখে দিয়েছিলাম ঠিক আছে যত্ন করে আমি এখনও আমার ফাইলের মধ্যে ওটা রাখা আছে যাই হোক ওটা খুব স্মৃতির
আজকে রাত্রে বেরোবে তোকে কালকে সকাল বা তারপরের দিন বা তারপর দিনের মধ্যে অ্যাডমিট হতে হবে অ্যাডমিশন নিতে হবে এবার ওখানেও আবার কিছু ডকুমেন্টস রেডি করার থাকে বন্ড রেডি করার থাকে ঠিক আছে তো এগুলো আমি কী কী ডকুমেন্টস লাগবে অ্যাডমিশনের জন্য সেটা পরে বলে দেবো এখন আমি এটা মেনলি বলছি যাতে স্টেপটা অনেক বড় না হয়ে যায় ঠিক আছে তো তারপরে তুই ওখান থেকে এবার আমাকে ধর মালদা থেকে এখানে আসতে হয়েছিল অবশ্যই আমি ফার্স্ট দিন অ্যাডমিশন মানে সেকেন্ড তারিখে ওটা অ্যাটেন্ড করতে পারিনি আমি তিন তারিখে অ্যাডমিশন নিয়েছিলাম থার্ড নভেম্বর ঠিক আছে মালদায় আসতে আমার টাইম লেগেছিল না কলকাতা থেকে তো দি তিন দিন টাইম থাকে তিন দিনের মধ্যে তোকে মোটামুটি অ্যাডমিশন নিতে হয় অ্যাডমিশনের দিন যখন এলি সেখানে সিনিয়ররা প্রচুর হেল্প করে অনেস্টলি সেম ঠিক আছে তারপরে সেখানে একটা ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান হয় হওয়ার পরে তুই ফি পেমেন্ট করবি করে পরে তোর অ্যাডমিশন হয়ে যায় ঠিক আছে এবার ধর আমি একটা কথা বলে রাখছি যে ধর কেউ একটা চ কলেজ তার হয়েছে তার সেটা পছন্দ হয়নি কিন্তু সে হচ্ছে আপগ্রেড করতে চায় আপগ্রেড কিন্তু ঘরে বসে বসে করা যায় না তুই তুই কলেজটা নিস বা না নিস তোকে কলেজে আসতে হবে তোকে এসে অ্যাডমিশন নিয়ে তোকে আপগ্রেড করতে হবে এটাই প্রসেস তুই যদি রিপোর্টিং না করিস তাহলে কিন্তু আপগ্রেডেশন হয় না ঠিক আছে ফার্দার আপগ্রেড করতে গেলে তোকে রিপোর্টিং করতে হবে কলেজ ঠিক আছে এটা হচ্ছে মেন একটা প্রসিডিওর এবার আমি তোকে যাবতীয় যা ইনফরমেশানস দেওয়ার আমি দিয়ে দিলাম মোটামুটি এটা হচ্ছে তোর অ্যাড মানে রেজাল্ট বেরোনোর পর থেকে অ্যাডমিশন অবধি এই স্টেপগুলোর মধ্যে দিয়ে তোকে যেতে হয় আই গেস তুই বুঝতে পেরেছিস যে কী কী স্টেপ তোকে ফলো করতে হবে কোথাও যদি কোনো ডাউট থাকে বা কোনো কোশ্চেন থাকে আমি চাইবো তোরা জিজ্ঞেস করো আমাকে কমেন্ট সেকশানে কারণ কাউন্সিলিং প্রসেসটা কিন্তু এত ইজি নয় একটু টাফ প্রসেস ঠিক আছে তো আর খুব হেক্টিকও আর একটু মানে চাপ তো থাকেই না নিজের মনের মধ্যে যে আমি পারছি কি না পারবো কি না ঠিক আছে এটা একটা ব্যাপার নেক্সট একটা পয়েন্ট যেটা আমি তোদের এখানে মেনশন করতে চাই সেটা হচ্ছে আমি যে কলেজে পড়ি মাদা মেডিকেল কলেজ তো আমি এখানে একটা ব্যানার দিয়ে দেবো দেখ আমাদের কলেজ থেকে এটা মানে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কারণ বিশ্বাস কর অ্যাডমিশনের সময় না প্রচুর চাপ লাগে যে এই কলেজে অনলাইন পেমেন্ট নেবে কি না ওই কলেজে এটা নেবে কি না বা এই কলেজে কোন কোন ডকুমেন্টস লাগছে কী কী হচ্ছে কী কী হচ্ছে না আগে থেকে তো জানা যায় না আমার ক্ষেত্রে খুব সমস্যা হয়েছিল আমি এরকম কোনো সিনিয়রের সাথে কন্ট্যাক্ট অ্যান্ড অল করতে পারিনি তো খুব অসুবিধা হয়েছিল ঠিক আছে বা হয়তো একজন দুজনের কন্ট্যাক্ট হয়েও গেছিলো সিনিয়রের সাথে খুঁজে পেতাম না যে কাকে জিজ্ঞেস করব কাকে বলবো তো ওই জন্য আমাদের কলেজ থেকে দেখ অনেকগুলো সিনিয়রের নাম দেওয়া আছে ফোন নাম্বার দেওয়া আছে এটা আমি কমিউনিটি পেজেও শেয়ার করে দিয়েছি তোরা চেক করিস একবার আমি টেলিগ্রাম চ্যানেলেও শেয়ার করে দেব তো যদি কারোর মনে হয় যে তার মালদা মেডিকেল কলেজ হতে পারে বা তার হচ্ছে অন্য কোনো কলেজ হতে পারে বা কিছু জিনিস দাদা দিদির কাছে জানতে চাই কারণ এই দাদা দিদিরাই তো একটা সময় নিতে চান্স পেয়ে কলেজে এসছে তোর ইমিডিয়েট সিনিয়র আছে তো সুপার সিনিয়র আছে তো সুপার ডুপার সিনিয়র আছে মানে বাইশ ব্যাচ তেইশ ব্যাচ এবং চব্বিশ ব্যাচ এখানে আছে তো তোদের যদি তোরা যেহেতু পঁচিশ ব্যাচ হয়ে ঢুকবি তো তোদের যাদের দরকার তোরা অবশ্যই কন্ট্যাক্ট করে নিতে পারিস যে কারণে আমি এই তাদের সাথে শেয়ার করে দিলাম ঠিক আছে তো অবশ্যই সিনিয়ররা যতটা পারবে তোদের হেল্প করবে তবে আমি একটা কথাই শুধু বলবো যে সিনিয়রদের কথা সাথে কথা বলার সময় একটু রেসপেক্টফুল হয়ে কথা বল কারণ তুই যে জায়গাটা অ্যাচিভ করেছিস তার থেকে বেটার জায়গায় তো সিনিয়ররা আছে ঠিক আছে তো আমি সবার কাছ থেকে এটা এক্সপেক্ট করবো যে আমি পার্সোনালি আমার সাবস্ক্রাইবারদের নিয়ে খুব প্রাউড ফিল করি অনেস্টলি সেই তো আমি জানি তোরা যারা এটা দেখবি বা তোরা যারা এইটা ইয়ে করবি তো যারা সিনিয়রদের ফোন করবি প্রপার রেসপেক্ট দিয়ে কথা বলবি এটা আমার রিকোয়েস্ট তোদের সামনে থেকে কারণ তারাই তোর সিনিয়র ঠিক আছে আর অযথা কোনো সিনিয়রকে প্লিজ কেউ ডিস্টার্ব করবি না কারণ সিনিয়রদের প্রচণ্ড পড়ার চাপ এবং তার মধ্যে থেকেই কিন্তু তারা তোদের এই হেল্পটা করার চেষ্টা করছে যাতে আমাদের ফিউচার জেনারেশনের কলেজে আসতে বা কলেজে ঢুকতে আমাদের ফিউচার ডক্টরদের কলেজে আসতে কোনো সমস্যা না হয় হয়তো অনেক কিছুই আমরা আমি যখন কলেজে এসছিলাম তখন পাইনি তো সেই বেটার একটা এনভায়রনমেন্ট তোদেরকে প্রোভাইড করার চেষ্টা করা চলছে তো আই হোপ তোদের এই ভিডিওটা হেল্পফুল হয়েছে এবং অনেকটা হেল্প লেগেছে মানে হেল্পফুল লেগেছে তো যদি আরও কোনো কোশ্চেন থাকে আমাকে কমেন্ট করে জানা এবং লাইক যদি এছাড়াও কোনো কোশ্চেন থাকে সেগুলো তোরা জানাতে পারিস আর বাকি মালদা মেডিকেল কলেজে যারা আসছি তার সঙ্গে তো দেখা হবেই প্রচুর মজা হবে সো চল দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে খুব খুব তাড়াতাড়ি